Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу показать вам свой небольшой заказ Фаберлик. Действует он до 20 сентября, уже осталось просто два дня, и я вот только вам его показываю. На самом деле я его получила недавно. Если на заднем плане слышно кота, то не обращайте внимания, у него внеочередной приступ бешенства, он вообще не сидит на месте, и если мимо будет пролетать, тоже не удивляйтесь. Вот, заказ у меня вышел на 1109 рублей, делался он из опробников новых помад, вот это она называется помад для губ HD Color, и чтобы потратить бонусы, кто-то из девочек написал, что эту бонусную систему закрывает, поэтому я потратила 20 бонусов, которые у меня были, и взяла вот такой травяной сбор иммунити. А здесь чебрец, березовые почки, зверобой и Ромашки. Всего этого я только березовые почки. Не знаю, каково это будет, в общем, на вкус. Я люблю всякие такие травяные штуки. Там идут они не в соло-упаковках, а просто такие. Я брала, по-моему, очищение и еще что-то. Не скажу, что это супер вкусно, но это неплохо. Я люблю чередовать все вот эти всякие напитки. И особенно я люблю всякую мяту, мелису и так далее. Такую штуку я не пробовала, но надеюсь, главное, чтобы не было горьким. Бывает, что травяные напитки бывают горькими, такие я сразу просто убираю из своей коллекции. Так, я вам пробники сводчи я сделаю попозже. Я взяла там три оттенка. И пойдем по закладкам Здесь у меня закладка стоит то, что я очень долго думала по поводу туши Мисс Керл, потому что Наверное, из 10 отзывов Только два хороших, остальные плохие Очень многие были разочарованы А для кого-то она самая лучшая У меня просто ну, в запасе туши 5 есть и Я не тороплюсь, я могу еще подумать Посмотреть еще отзывы а Пока то, что мне написали в комментариях В общем, ничего хорошего, поэтому я не стала Ее покупать а дальше я затарилась тушью для бровей, 199 рублей, это хорошая цена, и мне досталось 159 рублей со скидкой, я взяла а, два, да, сразу две туши, а вот оттенки, разные или не разные, я уже не помню, 57-57, а светло-коричневый, какой-то из них, да, вот этот открытый, это уже мой, я вам показывала. Ну, такой хороший оттенок подойдет русам девочкам, подойдет ну, каштановым волосам, черным только не подойдет, и если у вас очень светлый, естественно. А так, удобная щеточка фиксирует чуть ниже среднего, но мне нравится, что прокрашивает волоски, делает как-то брови более густыми визуально, что ли, но главное, когда открываете, вот эти все остатки нужно об горлышко убирать, иначе может еще и склеить волоски, в общем, приноровиться можно, это не сложно, и за 159 рублей, мне кажется, это один из лучших продуктов для бровей, вот, да и вообще, в принципе, продукты для бровей от Faberlic мне всегда нравились, у них раньше были в линейке Secret Story, по-моему, так она называлась, пудровые карандаши, сейчас я люблю у них вот эти микропенсилы, и вот эта тушь мне тоже понравилась, в старом оформлении тоже была хорошая, кстати, и они не особо отличаются, вот, я решила, что мне два в запас нужно, и заказ хотя бы благодаря этому я считаю удачным. Дальше я сразу закладки уберу, если у меня какие-то затыки в речи, это вообще нормально, потому что я снимала последний раз дней 10 назад, и это было очень-очень сложно, вот, и когда долго не снимаешь, естественно, думаю, чтобы такого сказать и ничего такого не ляпнуть, я увидела у многих девочек кисти, здесь действительно хорошие цены, Uh, у меня есть кисть для нанесения тональной основы, я ее очень люблю, у меня три штуки, ни одна из них не косящая, ничего не вылетает, все ровно пострижено, нареканий нет. Uh, потом у меня есть вот эта первая кисть для растушевки теней, uh, она прям шатается, сразу же такая пришла, и есть кисть для нанесения теней. Вот по поводу этой кисти я скажу, что она неплохая, там ничего не шатается, но она по качеству вот ну, типичная AliExpress, вот эти две кисти, не совсем понимаю, зачем покупать их за 129, когда рублей за 250 на распродаже можно купить 6 кистей такого же качества, а то и лучше. Вот, я кисти на своем канале уже показываю, которые покупаю с Алишки, это Duke называется марка, и Anmore, они мне обе нравятся, Anmore сейчас, конечно, подражала, а Duke до сих пор можно взять по очень хорошей цене, причем там все приходит в чехольчики, 6 кисточек замечательного качества, и, ну, за 250 рублей, как по мне, так просто сказка, и чуть не свалила. Я, в общем, взяла две кисти, 
для нанесения румян. Обычно большие кисти всегда дорогие. Здесь они не обошлись по 159 рублей. Мне что не понравилось, вот эту я оставлю либо на розыгрыш, либо на подарок. А по поводу вот этой кисти, ну, я ее просто уже достала. Она кривая, косая, поэтому именно себе я ее и оставляю. Она ну, в говнище мяты. Вот по-другому и не скажешь. Мне придется ее прям стирать и в чехольчике сушить. А так мне понравилось, что она такая приплюснутая. Мне кажется, будет отлично и для румян, и для скульптора, и для хайлайтера. Такая прям универсальная. Да и, в принципе, пудру, я думаю, тоже можно носить, потому что она не большая, не маленькая. Она достаточно мягкая, вроде ничего не лезет. Будем пробовать. И, естественно, в косметичке Faberlic я вам расскажу свои отзывы, потому что рубрику с монокосметичками я бросать не собираюсь. Единственное, в августе я почти не красилась, поэтому у меня была такая приостановка на полтора месяца а, с этой рубрикой, но я ее обязательно верну, и следующая косметичка у меня будет Avon, ой, вру, Арифлейм, потому что Avon и Фаберлик уже были, ссылку на них я оставлю в описании и, возможно, в прикрепленном сообщении. Не хочет фокусироваться, потому что вот эта штука бликует. Вот, поэтому давайте я куда-нибудь ее вот туда уберу. А дальше, что у нас там по закладкам? Заказик небольшой, но закладок-то стоит. А, гель для рук я взяла дезинфицирующий, вроде отзывы неплохие, мне он достался по 63 рубля, это вроде бонус какой-то за покупки был, ну, то есть он был 79 и со скидкой 63, здесь почему-то 99 написано, я не знаю, может я не потому каталог заказываю, да вроде потому, потому что, ну, когда я бы еще новые помадки пробники взяла и так далее, до 20-го, да, точно поэтому, не знаю, может где-то страницу пропустила и буду пробовать, вот сейчас за пайн я взяла антисептики на Вайлберис э, с хлоргексидином, там 200 мл, 169 рублей, и, в принципе, он мне понравился, здесь идет, наверное, на основе, да, прям спирт идет на первом месте, обычно мне такие сушат руки, в добавке я не люблю гелевые текстуры, я люблю водяные, но, в общем, посмотрим, если мне понравится, это будет очень круто, в принципе, уход у Фаберлик мне нравится, и вообще вот эта линейка у Фаберлик классная, мне, кстати, очень нравится вот эта активная крем-маска, буду ждать цену 199 рублей, и обязательно приобрету. Вот, буду пробовать. Если вы покупали, напишите, пожалуйста, как вам не сушит ли сильно руки, потому что обычно спиртовые мне просто а, убивают всю кутикулу, руки чуть ли не трескаются, несмотря на то, что после антисептика я все, всегда использую крем для рук. А, ну, в общем, буду пробовать, не знаю, это интересный для меня продукт, и на данный момент очень необходимый а, в каждой сумочке, на каждом рабочем столе, а, и вообще всем-всем-всем всегда и везде. А бонус за покупки по 69 рублей, давно я не видела бальзам для рук, вот этот по 69 рублей, он же всегда стоил 79, а я взяла две штуки и на подарки и себе, а мне нравится, быстро впитывается, увлажняет, питает, а, ну, увлажнение питания, оно вот среднее, это не какой-то прям супер бальзам, который делает чудеса, а, но это и не легкий кремушек, он действительно хорошо подходит на любое время года лично мне, а мне нравится аромат, мне нравится текстура, ну, потрясающий продукт, и мне он там достался вообще за копейки рублей за 60. А что еще там было? Все, остались три пробника. А, и это новая помадка. Я постараюсь а, не жалеть и делать хорошие сводчи. А, тут все запаяно, поэтому я сейчас за кадром это все разрежу и будем делать сводчики. Даже не пришлось резать, я просто переклеила. Насколько я знаю, нужно смотреть оттенок по последней цифре, потому что пробник помаде 40201 это пробник 40901. И, соответственно, тогда последние две цифры, они действительны. Давайте по возрастанию. 40901 Мисс Браун. С каталогом тоже многие девочки уже сравнивали, но я сделаю, если нужно. И давайте как-нибудь пожирнее сводчик. О, оттенок, ну, красивый, но я думаю, далеко не всем подойдет. Для многих это будет оттенок детской неожиданности, я думаю. Но я умею такие оттенки носить, я уже привыкла к коричневым, к тому же у меня есть прям одежда под коричневые помады, всякие водолазки, футболки, блузки, и мне нравится. Я пока не разочарован, здесь нет вот этой рыжины, 
кирпичности, не будет надеюсь желтить зубы, это сейчас у меня такой главный вопрос, наверное, к этому оттенку, постараюсь я в инстаграме выложить фото на губах, помада плотная, сами видели, как она хорошо нанеслась, надеюсь, видели, потому что сижу я не очень удобно, могла, конечно, и закрыть, но пока мне нравится, если по поводу каталога говорить, тыри 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 совпадает, я считаю, что совпадает. А нет, не совпадает. На сводче чуть-чуть, наверное, более коричневый, что ли. Здесь он все равно более приглушенный, но, в принципе, я думаю, на губах будет точно так же выглядеть. Дальше. 900. Я уже стерла, уже вся изляпалась, это нормально. 900 это у нас что? 2 нуля. Затмение нюда. У меня такое ощущение, что я немного другие оттенки взяла, которые хотела. Но пусть будет затмение нюда. Так, как бы, чтобы на камеру было видно нанесение. О, классный оттенок. Это, блин, у меня, по-моему, что-то такое уже было. Но я надеюсь, что он будет похож на мока из линейки, блин, как эта линейка называлась, которая еще у них портилась постоянно и отпечаталась на зубах. Там, в общем, был оттенок мока, который а, я безумно любила, но из-за текстуры, вдобавок он испортился, я его просто убрала из коллекции. Но оттенок красивый, я так и люблю. Это такой а, красно-коричневый, он вроде яркий, но при этом повседневный. Мне пока нравится и в каталоге. А, так, мне кажется, наоборот, на сводчи более приглушенные, чем в каталоге. В каталоге более красный. Я, кстати, очень удивилась, когда увидела название, какое нафиг затмение нюда. А, но можно сказать, что это по-своему яркий нюд. Но для меня, например, такие оттенки были повседневными года два назад. Я а, пару лет просто носила всякие красно-коричневые коричневые, и а, я прям, ну, тащилась от этого, и мне никакого дискомфорта это не приносило. Бывает просто, когда помада более яркие, уже думаешь, а что надеть, как это будет выглядеть, а, такого нет, то есть оттенки достаточно носибельные. И последний оттенок, один из самых интересных, наверное, самый интересный, это 04 а, закат нет, знакомьтесь, Марсал. А почему я закат в пустыне не купила? Блин, я очень хотела, по-моему, закат в пустыне. Его, видимо, либо не было, либо я просто его забыла добавить. Ну ладно, пусть будет у нас э, Марсала. Про него мне писали, я его уже скосила. И для многих девочек уже стал любимым. А, фокусируйся. У нас пасмурно, поэтому камера вообще не хочет со мной работать, к сожалению. О, да, это красивый оттенок. Вот он приближен к Мока, действительно. Это такой красный, приглушенный. Я бы не сказала, что это прям Марсала. Марсала немножечко другой, но, блин, это красиво. Можно сказать, что оттенки практически в одной гамме, по крайней мере, для меня. И я бы затруднилась сказать, какой из них там самый красивый. Да. Прикольненько. И здесь на фото, мне кажется, краснее, чем в жизни. Я думала, на самом деле, что они будут какие-то прям глянцевые. И, ну, я вот прям надеялась, что будут более плотные. И да, не разочаровала. Мне, как, как по мне, так вообще полуматовый какой-то финиш. И немного напоминает мои любимые помады бархатный сезон. Но бархатный сезон имеет более тонкую, более плотную текстуру, и носить их, ну, поэтому мне лично очень комфортно, не знаю, получится ли эти тонко нанести, но по финишу прям похоже, не знаю, кому как, но мне пока все нравится. Вот, вроде все, надеюсь, я достаточно хорошо показала оттенки, потому что очень просили аккуратно все сделать, и, ну, помады я обычно никогда не жалею на сводче. Оттенки мне нравятся, скажу честно, единственное, вот такой оттенок, такое ощущение, что... Uh, у меня уже есть в коллекции, а вот этот был. Uh, 
Вот этот оттенок для меня интересный, ничего такого у меня, по-моему, нет. По крайней мере, подтон точно какой-то необычный. И буду все пробовать. Осень близко, блин. Я люблю осенью такие оттенки, но мы сейчас всегда сидим в масках, и я не могу просто пользоваться помадами, и у меня вот просто мои 100 штук в коллекции простаивают. Мало что выдерживает и не размазывается по лицу. Ну, в общем, буду пробовать. Отзывы, как всегда, попозже оставлю в косметичках. Спасибо вам большое за просмотр. Напишите, пожалуйста, что вы покупали в этом каталоге, что будете покупать в следующем. Этот каталог мы с вами обязательно обсудим. Я, наверное, ну, на следующей неделе только успею выложить вам на него болталку. Я уже его просмотрела. Кстати, тут будут и купончики действовать, и, в принципе... Сами цены были неплохие, если я не путаю. Посмотрим. Вот, спасибо вам еще раз огромное за просмотр. Обязательно поставьте мне лайк и подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить последующие видео. И всем пока-пока!